。为了保住实验成果，我只有假死，去找四人实验室合作。我依然很爱你，今天，你愿意为了我保守秘密吗？你愿不愿意为了我留下来，和我们一起进行这项伟大的实验？你醒醒吧！不要以科学的名义来满足自己的私欲。潘多拉的魔盒一旦打开，谁都不知道会有什么样灾难。没你说话的份儿。五年前，如果我知道回答的是不，会失去，那我一定不会那么回答。小心。你知道我一直很反对这种违背大自然规律的实验，可是为了你，我愿意试一试。你还记得五年前我们最后一次在进实验室前我跟你准备的礼物吗？这五年，我一直都把它放在身上。今天，终于有机会把它送给你，终于有机会对你说出。小溪，你愿意嫁给我吗？我愿意。老大，今天我们以后再也不分开了。我们一定要把这失去的五年都补回来。在一起培育好多好多可爱的宝宝，都听你的。这些宝宝会很聪明，也很可爱。那当然，我给他们设计的智力基因，他们的智商相当于四五岁的孩子。有了九号生长激素，他们一定能够健康的成长的。生长激素呢？刚明明在这儿的。刚才都是骗我的。小溪，我从来都没有骗过你。这五年来，你一直都在我心里。可是我真的不能再看着你这么错下去。我们只是普通的人而已，不是真正的上帝。今天居然这么对我，小溪，跟我去自首吧。你开枪啊！开枪啊！宝宝，杀了他！
我面前转来转去的是一只嗜血的怪物罢了。醒醒！雨泉。